എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കണക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് മാത്സ് ക്ലാസ് കണ്ടു അങ്ങനെ പല പല ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതായ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയം മലയാളമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കേരള പാഠാവലി അതായത് മലയാളം ഫസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ അറബിയാണ് സംസ്കൃതമാണ് മലയാളം ഫസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഒരു കേരള പാഠാവലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പരിചിതമായ ഒന്നായിരുന്നു അന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അധ്യാത്മ രാമായണം ക്ലിപ്പാട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്നുള്ള ഒരു പാഠഭാഗം അധ്യാത്മ രാമായണം ക്ലിപ്പാട്ടിൽ അതായത് രാമായണത്തിനെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാകവിയായ മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഷാ പിതാവ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ഈ കവിതാഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം അപ്പോൾ പാഠത്തിൻ്റെ ആശയം ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് കേട്ടു നോക്കാം പാഠത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം മലയാളം ഫസ്റ്റ് ആണ് കേരള കേരള പടാവലിയാണ് കേരള പാഠാവലി ഏതാണ് കവിത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാവ്യഭാഗം ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം സാന്ത്വനം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പരിചിതമായ വാക്കാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലരിൽ നിന്ന് സാന്ത്വനം ലഭിക്കാറുണ്ട് ആരാണ് കവി എഴുത്തച്ഛൻ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക കേരള പടാവലിയിലെ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന ഈ പാഠഭാഗം ഈ ലക്ഷ്മണനെയും രാമനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ രാമായണത്തിൽ ധാരണം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം രാമായണത്തിലെ നായക കഥാപാത്രമാണ് ശ്രീരാമൻ അല്ലേ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് ദശരഥൻ ശ്രീരാമൻ്റെ ഭാര്യ സീതാദേവി അല്ലേ ശ്രീരാമൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ലക്ഷ്മണൻ സുമിത്ര എന്ന ദശരഥന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയുടെ സുമിത്രയുടെ മകനാണ് ലക്ഷ്മണൻ അത് നോക്കിയിരിക്കുക ദശരഥന് മറ്റൊരു ഭാര്യ കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ട് ശ്രീരാമന്റെ അമ്മ കൗസല്യ മറ്റൊരു ഭാര്യയാണ് കൈകേയി കൈകേയിയുടെ മകനാണ് ഭരത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രീരാമൻ ദശരഥന്റെ മകനാണ് ദശരഥന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരാണ് ഇവിടെ സുമിത്രയുടെ മകനായ ലക്ഷ്മണൻ കൗസല്യയുടെ മകനായ ശ്രീരാമൻ കൈകേയുടെ മകനായ ഭരതൻ ശ്രീരാമന്റെ ഭാര്യ സീതാദേവിയാണ് ഇപ്പോ ഈ കഥയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കവിത കവിതയുടെ ഈ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് ശ്രീരാമനാണ് മൂത്ത മകൻ അപ്പോൾ ദശരഥന്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയായിട്ട് വരേണ്ടത് ശ്രീരാമൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ശ്രീരാമന്റെ രാജപട്ടാഭിഷേകം പട്ടാഭിഷേകം നടക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ദശരഥന്റെ ഇളയ ഭാര്യയായ കൈകേയി ഈ കൈകേയിക്ക് രണ്ട് വരങ്ങൾ ദശരഥൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് വരങ്ങളിൽ അവൾക്ക് അന്ന് ആ വരങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഷേക സമയത്താണ് കൈകേയി പറയുന്നത് എനിക്ക് അല്ലയോ പ്രഭോ എനിക്ക് അന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് വരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിറവേറ്റി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ രണ്ട് വരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ വരങ്ങളായിട്ട് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നറിയാമോ ഒന്ന് എൻ്റെ മകനായ ഭരതനെ രാജാവായി വായിക്കണം ശ്രീരാമനെ രാജാവായി വായിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മകനെയാണ് രാജാവായി വായിക്കേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു വരം അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശ്രീരാമനെ പതിനാല് വർഷം വനവാസത്തിന് അയക്കുക 
എൻ്റെ മകനെ രാജാവായി വായിച്ചാലും പോര ശ്രീരാമനെ വനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും വേണം അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ശ്രീരാമൻ രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഭരതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരതനും ലക്ഷ്മണനെ പോലെ തന്നെ ശ്രീരാമനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും വാത്സല ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയും കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഭരതൻ അപ്പൊ ഭരതൻ ശ്രീരാമൻ ആ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല രാജാവാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നറിയാവുന്ന കൈകേയി ശ്രീരാമനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ദശരഥന് വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും ഇല്ല ദശരഥൻ ഈ ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരാണ് അങ്ങനെ ശ്രീരാമനെ വനവാസത്തിന് അയക്കാനായിട്ട് ദശരഥൻ പറയുകയും ഭരതനെ രാജാവായി വായിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ലക്ഷ്മണൻ ലക്ഷ്മണൻ ഭയങ്കര ചൂടനാണ് അടയ്ക്കളയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് വരും ദേഷ്യക്കാരനാണ് ലക്ഷ്മണൻ അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശ്രീരാമനോടുള്ള ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹാധിക്യം കൊണ്ട് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലക്ഷ്മണൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുക സർവ്വതിനെയും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വതിനെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദേഷ്യത്തോടെ ആ ഒരു വർദ്ധിച്ച വീര്യത്തോടെ ലക്ഷ്മണൻ അവിടേക്ക് വരാണ് അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണൻ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയും ഏറെ വാത്സല്യത്തോടെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തെയും പകയെയും വിദ്വേഷത്തെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വാത്സല്യപൂർവ്വം തന്നെ പറയുകയാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ പറയുകയാണ് ലക്ഷ്മണനെ വിളിച്ചിട്ട് ദശരഥൻ സോറി ശ്രീരാമൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾ ഈ ഉപദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ മാനവരാശിക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് നമ്മളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിരിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കുറെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഉപദേശമാണ് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ആ കവിത നിങ്ങൾ ഓൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കവിത കവിതാ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയസ്ഥമാണ് നല്ല ഈണത്തിലൊക്കെ ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിത ഞാൻ ആ കവിതയുടെ വരികളുടെ ആശയം മാത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചൊല്ലി പഠിക്കേണ്ടതാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കവിത ഒന്ന് ആല ആലാപനം കേട്ടു നോക്കുക ആലപിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം വത്സ സൗമിത്രയെ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ് എന്നുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓരോ വരികൾ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആശയം പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അലയോ വത്സ ശ്രീരാമൻ പറയാണ് അലയോ വത്സ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ സൗമിത്രെ സുമിത്രയുടെ മകനെ സുമിത്രാപുത്ര സൗമിത്രെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമിത്രയുടെ പുത്ര കുമാര നീ കുമാരനാണ് ചെറു ചെറുപ്പമുള്ള ചെറുപ്പമാണ് നീ എന്നാ ഒരു സൂചന കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നീ കേൾക്കണം നീ ഇത് കേൾക്കുക എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ എന്നുടെ വാക്കുകൾ മത്സരാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ മാത്സര്യ ഭാവം ഏഹ് പലതരത്തിലുള്ള മാത്സര്യ ഭാവങ്ങൾക്ക് അടിമകളാണ് നമ്മൾ അല്ലെ പലതരം പക വിദ്വേഷം മത്സര ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നീ കേൾക്കുക നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതു നിന്റെ തത്വം നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരമാർത്ഥം ഒക്കെ എനിക്കറിയാം നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യവും എനിക്കറിയാം മുന്നമേ ഞാനിടോ മറ്റെല്ല മറ്റെല്ലാവരേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നിന്നെ അറിയുന്നത് ഞാനാണ് നിന്നുള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യ പൂരവും നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യമാണ് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം അതിനാൽ പൂരിതമാണ് പൂരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കും എന്നുള്ളതും ആ ഒരു സ്നേഹം നിന്റെ അത്രയും സ്നേഹം വേറെ ആർക്കുമില്ല അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് നോക്കുക അലയോ വത്സ സുമിത്രാപുത്ര കുമാര നീ കേൾക്കുക മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ എന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നാൽ അസാധ്യമായുള്ളൊരു കർമ്മവും അത് വലിയൊരു വാചകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് വലിയൊരു വാക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് ഒരാൾ ഒരു ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോടെ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടെ വരുമ്പോൾ ആ നിനക്ക് അതൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല നീ വേണേ ചെയ്തോ പറ്റുമോ നിനക്ക് നിനക്ക് പറ്റില്ലടാ നീ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനാണ് എന്നെങ്ങാനും പറയാൻ പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവർ വിചാരിക്കും
ഒന്നിതു കേൾക്കണം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതൊക്കെ തീർച്ചയാണ് എങ്കിലും ഇത് ഒന്ന് കേൾക്കൂ ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജ്യ ദേഹാദിയും വിശ്വവും നിശേഷ ധാന്യ ധനാദിയും സത്യമെന്നാകിൽ സത്യമെന്നാകിലെ തൽപ്രയാസം തവ സത്യമാണ് എങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് സത്യമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദൃശ്യമായുള്ള രാജ്യം ദേഹം ആദി വിശ് വിശ്വം ധാന്യം ധനം ഇതൊക്കെ സത്യം അല്ല എന്നാണ് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ അത് ശരിയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രാജ്യം ഒരു രാജാവ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാൾക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അയാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ രാജ്യം ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വേറൊരു രാജാവ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നമ്മുടെ രാജ്യവും ദേഹം നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ല വിശ്വം ഈ ലോകം ഈ ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ ധനം ഇതൊക്കെ സത്യമല്ല ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാവണമെന്നില്ല ഇതൊക്കെ മായയാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ല മഹർഷിമാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സർവവും മായയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സത്യമാ സത്യമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സത്യമല്ല എങ്കില് ഇതിനൊന്നും നിലനിൽപ്പ് നിലനിൽപ്പില്ല എങ്കില് എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട ഫലം അല്ലെ യുക്തമതല്ല എങ്കിൽ എന്തിനാൽ ഫലം ഇതൊക്കെ യുക്തമല്ല എങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രയോജനം നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഈ രാജ്യം വീണ്ടെടുത്ത് എനിക്ക് തരാൻ നീ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ രാജ്യം എന്തല്ല ഈ രാജ്യം എന്നേക്കും നിക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മായ പോലെയാണ് അല്ലെ മിഥ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അലയോ അനുജ എന്ന് പറയുകയാണ് ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം നമ്മുടെ ഭോഗം നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണപ്രഭ പോലെ ചഞ്ചലമാണ് ക്ഷണപ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏർ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ക്ഷണപ്രഭ ഇടിമിന്നൽ ഇടിമിന്നൽ പോലെ ചഞ്ചലമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മഴക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷാർത്ഥം മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിന്നി മറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാം ആയുസും നമ്മുടെ ആയുസ് എങ്ങനെയാണ് വേഗേന നഷ്ടമാകുന്നു വേഗേന വേഗത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമാകുന്നു വഹ്നി സന്തപ്ത വഹ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്താമ്പു ബിന്ദുന സന്നിഭം മർത്യ ജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം ഇവിടെ പറയുന്നു നോക്ക നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് വഹ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്താമ്പു ലോഹസ്താമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹത്തകിടം എന്നാണ് അർത്ഥം ലോഹത്തകിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പിന്റെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലോഹത്തിന്റെയോ ഒരു തകിട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു കട്ട എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ആ കഷ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വഗ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്താമ്പു വഗ്നിയിൽ അഗ്നിയിൽ ചുട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ കൊല്ലന്റെ അലയിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ അരിവാളക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാക്കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാ വലിയ ഒരു മെറ്റല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ മെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് ആ നീണ്ട പട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ ആ പട്ട എടുത്തിട്ട് അവര് തീരിട്ട് ഉരുക്കും തീരിട്ട് ഉരുക്കല്ല ഭയങ്കര തീക്ഷണമായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കത്തിക്കും അങ്ങനെ കത്തിച്ച് ചുട്ട് വഴുക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിലേക്ക് ആ ലോഹത്തകിട് മാറും അങ്ങനെ ചുട്ടു പഴുത്ത ആ ലോഹത്തകിടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു നോക്കൂ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ആ വെള്ളം ആ ലോഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൊല്ലൻ്റെ ആലേ പോയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവര് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കും എന്ന ശബ്ദത്തോടെ തന്നെ ആ വെള്ളം എവിടെ പോയി തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ ആ അത്രമാത്രം തീക്ഷ്ണമായ ചൂടിന്റെ ആധിക്യത്താൽ അത് ഇല്ലാതായി പോകും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്താണ് ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹത്തകിടിൽ വീണ വെള്ളത്തുള്ളി പോലെയാണ് വെള്ളത്തുള്ളി പോലെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് അതുപോലെ സന്നിഭമാണ് അതുപോലെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് നമ്
പാമ്പ് വിഴുങ്ങാണല്ലോ അപ്പൊ പാമ്പ് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തവള ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവ ആ പ്രാണ വേദന കൊണ്ട് തവള കിടന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും തവള വായ പൊളിക്കും അപ്പൊ തവള വായ പൊളിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കവി പറയാണ് പാമ്പിന്റെ വായിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തവള അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്തും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പോലും തവള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ് അതായത് ഭക്ഷണം ഇനി അത് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് മരിക്കാറായി എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് പാമ്പിന്റെ വായിലകപ്പെട്ട തവള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ കാലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാം ലോകവും ആലോല ചേതസാ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു കാലമാകുന്ന അഹി കാലമാകുന്ന പാമ്പിന്റെ വായിലകപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പാമ്പിന്റെ വായിലകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് പാമ്പാണ് കാലം ആ കാലമാകുന്ന പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആൾക്കും മോചനമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാലമാകുന്ന പാമ്പിനെ പാമ്പിന്റെ വായിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ആലോല ചേതസാ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു ആലോലമായ മനസ്സോട് കൂടി ചേതസോടു കൂടി ഭോഗങ്ങൾ സുഖങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മരിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സുഖങ്ങളും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം ഇല്ല അല്ലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയേക്കാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സുഖങ്ങളൊക്കെ തേടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ പാമ്പിന്റെ വായിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ സുഖങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാലമാകുന്ന പാമ്പാണെന്ന് മാത്രം അല്ലേ പുത്രമിത്രാർത്ഥ കളത്രാദി സംഗമം എത്രയും അല്പകാലസ്ഥിതം ഓർക്കണി പുത്ര പുത്രന്മാര് മിത്രങ്ങൾ സുഖം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അർത്ഥം അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സമ്പത്ത് കളത്രം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാര്യ കളത്രാദി സംഗമം സംഗമം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ബന്ധുക്കള് പിന്നെ പുത്രന്മാര് സമ്പത്ത് സുഹൃത്തുക്കള് ഇവരുടെ ഒക്കെ സംഗമം ചേർച്ച എത്രയും അല്പകാലസ്ഥിതം ഓർക്കണേ ഇത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങുക കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമ്പത്തും ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവാം മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടും പോയേക്കാം അല്ലെ എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ളതല്ല മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മരിക്കുക അതും ആ ഒരു അവസ്ഥയും ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ പുത്രന്മാർ മിത്രങ്ങൾ കളത്രം അമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ അല്പ കാലസ്ഥിതമാണ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇതും നീ ഓർക്കുക പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ താന്തരായി കൂടി വിയോഗം വരും പോലെ പാന്തർ പാന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പാന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വഴിയാത്രക്കാർ പെരുവഴി അമ്പലം പെരുവഴി അമ്പലം ഈ പണ്ടൊക്കെ വഴിയാത്രക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പണ്ട് നമുക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റു ദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകണം അപ്പൊ വൈകുന്നേരം രാത്രിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്രമിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ പാന്തർ പാന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയാത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ രാജകുമാരൊക്കെ അമ്പലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലെ സത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിടാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് രാത്രി വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ പെരുവഴി അമ്പലങ്ങളിൽ താന്തരായി കൂടി ആകെ അവശരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെ വഴി പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വന്ന വഴിയാത്രക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആ രാത്രി അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വിയോഗം വരും പോലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ അവര് എന്ത് എന്തായി പോകും പിരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ അവരെ അവരെ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ദേശങ്ങളിലേക്കോ അവരുടെ അവരുദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകും പോലെ വിയോഗം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേരി വേർപിരിഞ്ഞു പോകും പോലെ നദ്യാമൊഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലെയും നദ്യാം നദ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദി നദി എന്നാണ് അർത്ഥം കാഷ്ടം നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാഷ്ടമല്ല ഇവിടുത്തെ കാഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറകാണ് നമുക്കറിയാം മഴക്കാലം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പുഴയുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിലൂടെ ഒക്കെ ധാരാളം ഇങ്ങനെ മരത്തിന്റെ തടിക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാറുണ്ട് ചെറിയ ചില്ലകളൊക്കെ
പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പാമ്പിന്റെ വായിലകപ്പെട്ട തവളയെ പോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളും കാലമാകുന്ന പാമ്പിന്റെ വായിലകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വായിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോചനമില്ല എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വഴിയാത്രക്കാരൊക്കെ വളരെ ക്ഷീണിച്ച അവസരമായിട്ട് പെരുവഴി അമ്പലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയും പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വിറക് കഷ്ണങ്ങളെ പോലെയും ഒരുമിച്ച് കുറെ നേരം ഒഴുകിപ്പോയേക്കാം പക്ഷെ വീണ്ടും അവ ആ ഗതി മാറി ആ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ആ വേർപെട്ട് പോയേക്കാം അതുപോലെയുമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും മക്കളോടും പുത്ര മുത്തൻ ഭാര്യയോടും സമ്പത്തിനോടുമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ എന്നും എക്കാലത്തേക്കും ഉള്ളതല്ല എന്ന ആ ഒരു പരമാർത്ഥം എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വളരെ വലിയ ഉപദേശങ്ങൾക്കുടമയാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഓരോ കാവ്യ ഭാഗങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി കവിതാ ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം എൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കവിതയുടെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക